。这游戏呢叫当然了，就是说呢，不管对方问出多么荒谬的问题，你都要回答当然了。如果没回答上呢，就是要罚酒，好吧？这有什么难的？老大，你以前是不是暗恋过我们组长啊？当然了。听得见吗？小龙虾。哇，小龙虾，谁谁点的小龙虾？我要的。可以理解。毕竟咱们老大从来不买反季食物。嗯，小龙虾现在反季了吗？其实吧，我觉得老大不买，主要还是因为贵。嗯。每一种食物，管它反不反季呢，我们都应该尊重它，对吧？<笑>但是香菜这种食物，这辈子都大概无法获得我的尊重。<笑>不管怎么说，还是很欢迎你加入我们的。虽然你来了过后，咱们老大好像是疯了，但是我们不介意让他更疯一点。<笑>说起来，我们好像还没有见过老大谈恋爱，嗯，所以很期待他是怎么怼自己女朋友的。你们误会了，我跟他不是那种关系，我跟徐岩石只是。我跟向元是高中同学，不是你们想的那种乱七八糟的关系，所以闭嘴吃香。啊，好的好的，当我没说，当我没说。喂，一会儿就回来。我说你们怎么看着不像是刚认识的样子？原来是高中同学啊，怪不得老大在群里帮你怼嘤嘤嘤呢。怼嘤嘤嘤？啊，你不知道啊？不知道啊，我们都在大山里，而且群小姐都开了免打扰，谁没事看那个？哦，没事，他不知道。那就让我声情并茂的复盘一下。当时啊，嘤嘤嘤在群里面发了一个消息，老大二话不说直接回消息，真是精神下凡。老大当时真的太帅了。特别帅，我算是明白了。那徐元石撤回的那条是什么呀？微信转账两百，截图，保证高清无码。<笑>太贵了，不知道就不知道吧。又是个穷鬼，老大都这么穷了，这又搭上个穷鬼。哎，我们以后可得过呀。高冷，你借我。十十十天，你借，干干嘛我借啊？我干嘛、啊？哎，好了好了，其其实什么都没有了，也没有什么叠图。你要是想知道的话，就自己去问老大吧。嗯、我刚才是想跟你说，我认识的一个公司呢，想挖你。虽然不比像星恒这样有情怀的大企业，只是个刚起步的公司。但是他们老板特别欣赏你，跟我提了好几次了。这个味道还真不错、啊。我这次去上海，他找我聊了一晚上，开出来的条件那是相当不错。什么条件？五险一金，职位是技术部总监，一年底薪六十万加项目提成。如果表现的好的话呢，这上海一套房也不是那么难挣。哎，媳妇儿。嗯，过来吃饭，我给你包小龙虾。好。一没酒了，帮我拿瓶酒呗。你们俩真的只是同学？嗯。那个辣的好吃。可是我感觉你好像很了解他，而且我认识你这么久，虽然我是觉得你也不是抠门的人，但是专门跑去为别人买小龙虾，也有点反常。我来啦！小龙虾呢？快快坐，在这儿。哎呦，这青菜给我。行，我这个呢？好吃吗？啊，这个啊。来，尝尝尝尝。啊
，媳妇给的就是好吃。来，干杯！来来，花花钱花钱，来，十五二十，十，你输了。都听见了。来干杯！你们俩说话这没遮没掩的，我可不是故意偷听的。没想到还能像今天这样。我也没想到。记得你高中那会儿就很喜欢航天科技，你现在进维林做导航，算虚梦了。在很多人的眼中，导航只存在于手机和他们的车里，但其实远远不是。在我的心里，它是一件很有意思的事情。导航定位就是和天上的卫星通话。现在我们的头顶就有不下十颗卫星在守护着。当我们迷失方向的时候，卫星会帮助我们联系他的其他伙伴。即使有一天，我和你之间隔着山，隔着海，只要星星们连在一起，我就能找到你。这说的也太……说的还挺浪漫的，你是不是流星啊？你眼花了吧？你看嘛，怎么，想许愿了？知道什么叫如愿以偿吗？刚刚听班长说，明天下午有个航天专业讲座，太好了，咱们下午去看电影吧。嗯。哎，许安，那个人是谁呀、啊？不会吧？我们都讨论他半个学期了，你还不认识？二班新转的男神徐艳石，超级无敌学霸，前天还拿了奥数一等奖呢。天哪，简直就是以一己之力拉高了全年级男生的成绩。嗯。哎，徐艳石你好，我是向源，五班的。嗯。听说你数学特别好，我好羡慕。我数学就特别差，总是不及格。嗯，就像前两天学的那个鱼弦定理，我到现在都没搞明白。你不是上课的吗？上啊。那你还不快点？你明天下午有个航天专家讲座，你去吗？嗯。真巧，我也去。同学们，你们知道吗？二零零七年四月十四号，北斗卫星二号发射成功，意味着我们开启了北斗卫星二号的时代。它跟前几年发射的北斗一号试验卫星有着根本的不同。它的信号覆盖范围啊，包括了整个亚太地区。它的测距的精度啊，达到了多少呢？可以达到。五十纳秒，这意味着我们北斗二号卫星的这些数据已经达到了 GPS 的民用水准。接下来呢，我让大家看一段影片。方俊。
，我想仔细听听航天专家的讲座。你不是最烦这些讲座了吗？少废话，换不换？五百。那半年。看在你是我好友的份上，给你打个对折，二百五。导航指示竞赛冠军的人，妈，流星轨道都不知道。不行，求求你了，你看我才考了五十八分，你就帮我补补课吧。求求你了。是不是对什么东西都是三分钟热度？我哪有？数学呢？太难了，一道题得想多久？那语文呢？记不住，那些古人的说话方式也太奇怪。不过，有一件事儿，我绝对不是三分钟热度。你猜什么？只能一个小时，嗯，每天放学之后一个小时补课，五点半到六点半，时间到了我就走了。嗯，有你帮我补课，我肯定进步神速。想告诉你，我眼里最美风景，就是你在笑的眼睛。想和你去动脑筋搞定难题，这属于我们的天地。想起和你的无所顾忌，差不多了，我走了。嗯、再补一会儿。背单词。如果青春能写进一首写，那么我想唱给你听。
，轩轩，你们家洗衣服用的是什么？普通香皂。很好闻，像下过雨之后空气的味道。哎、啊、哎、啊，你去哪儿？吃火锅。有这种好事不叫我一起？走啊，一起去。我我只要选择许愿石，关你什么事儿？都是兄弟嘛。哎、啊，向远，你车呢？你每天不是上下学都骑吗？我我车胎没气了，徐元石，咱们骑快点，不要理他。哎，太不仗义了吧！一起去啊！喂，哎，太不仗义了吧！你以后能经常载我吗？等我一下吧。不能。小气。太不仗义了，你们两个。你说我们大中午来这边吃火锅，都还得去学校，为什么不能放学再吃啊？谁让你肯来的？知不知道什么叫做如愿以偿？所谓如愿以偿，就是当下的欲望当下满足。比如我想吃火锅，现在立马就去吃；想看电影，晚上立马就去看；我想吃的甜点就在冰箱里；我想要上午快乐，就不要等到晚上。哎。还比如我的英语考试，想及格就及格。所以说呀，想吃火锅就要赶紧来吃。来，我们敬中午喝火锅。敬说还是且说？来，祝你如愿以偿。嗯。嗯我我去上厕所。就你事儿多。谢谢你啊，这是我奶奶生前留给我的最后一件礼物，对我来说特别重要。徐院士，嗯，可不可以帮我带上？小心点儿，别再掉了。嗯，好了，应该可以了。徐元石，哎，他还在帮你补习吗？你成绩进步的这么明显，你有没有感谢人家？过两天就是我的生日了，我要邀请他参加我的生日会，趁机给他个惊喜。我连感谢礼物都准备好了，你这也太夸张了吧？是什么？是什么呀？嗯，是一个和他有关的东西。喏。你来我家参加生日会，你来不来？好，我去。那就说好了。嗯，说好了。香云，香云，香云，香云，香云，有人给你买了个蛋糕。哇。
。什么叫如愿以偿？就是当下的愿望当下满足，想吃的火锅马上就吃，想要去看的电影晚上马上就看，而。怎么是你啊？你这是什么反应啊？这可是我为你精心挑选的。哎呀，不用这么铺张的，不是说好了晚上去我家过吗？你不是喜欢热闹吗？我就想提前在班上先给你过了，所有人都有啊。太棒了！宣石。生日快乐，谢谢，香园啊，这块蛋糕是我给你买的，怎么第一块就给许愿石了？哎呀，回头蛋糕钱转给你。哎，你要走啊？嗯，我要准备物理竞赛，就先走了。那晚上的生日会你来吗？不去了。我生日你真不来了吗，宣石？我就不去了。许愿石，人生还真不是事事都能如愿以偿。除了我父母之外，你是第一个让我明白这个道理的。那就祝你事事如愿以偿。谢谢啦，谢谢你今天的酱料和小龙虾，也。谢谢你还记得，但有一件事还是不太明白。当年，你头一天还说第二天要去我家陪我过生日，结果第二天就突然变得冷冰冰的，还突然转学了，是发生什么了吗？还是真的就不想见了？你今天是来翻旧账的，你可别冤枉我。我说了，我今天不来的。如果有人非得让我来，好，我自找的。但有个问题还要问你。嗯。你为什么会来威灵公司啊？而且为什么还没走？那你为什么会在威灵公司？你什么时候变得这么上进了？你就当我现在跟你们一样，想改变一下自己的人生，跟我们一样。你是有什么地方不一样吗？当然不，不抠字眼行不行？哎，反正现在我们就摒弃前嫌，放下过去的种种不愉快。新的身份，重新认识一下。你好，我是技术组二组组长向源。无聊，徐院士。地图上渺小的一点，不知不觉把我们连成线。星星在等。